간월도에 있는 간월함은 조선태조 때 무학대사가 창건한 서철로 무학대사가 어렸을 때 공부했다고 전해지는 곳이나 조선 초기까지는 외고 출몰에 따른 도서 거주 금지 조치에 의해 거주자가 없었는데요. 1530년 중종 25년에 편찬된 신증동구 계지승남을 보면 간월도가 축가로 기록되어 있어 도서 지역 금지 조치가 해제된 것으로 보이지만 1759년 편찬된 여지도서와 1871년 편찬된 호서읍지에는 간월도의 호구수가 기록되지 않고 있는 것으로 보여 조선 후기까지는 거주자는 없었던 것으로 나타나며 호구에 대한 기록도 없습니다. 간월도왕은 2009년 어항통계에 의하면 어가는 59가구, 어선은 48척이 정박하고 있으며 전체 톤수는 110.9톤, 평균 톤수는 1.98톤인데요. 기류시설은 선착장 162제곱미터, 무량장 100미터이고 방파제 길이는 154미터, 평균 톤수는 104톤이라고 되어 있습니다. 2010년 12월 기준으로 129가구에 289명이 어업과 상업에 종사하고 있으며 부구 주변에는 횟집들이 집중되어 있는 포구입니다. 이곳의 주어종은 우럭, 가보진어, 놀래미, 감성돔, 농어 등이며 마을 공동사업으로 김, 굴, 바지락 등을 양식하고 있습니다. 특히 굴은 바닷물과 민물이 뒤섞이는 곳에 잘 자라기 때문에 해미천, 청지천 등이 합류하는 간월도 주변의 굴 양식이 잘 된다고 합니다. 2010년 현재 굴 양식장은 91헥타르이며 국내 어리굴적 생산량의 90%를 차지하고 있습니다. 간월도항은 충청남도 서산시 남쪽의 관문으로 1988년부터 서산문화원의 지원을 받아 음력 정월 대보름 만주시 분여자들이 포구에 모여 굴풍년을 기원하는 제사를 지내다 굴부르기 군항제가 재현되고 있는데요. 1995년 10월 30일 지방어항으로 지정되었으며 서산시장이 시설을 관리하고 있습니다. 그러나 간월도 주변의 수산업 종사자가 감소하고 있어 간월암과 어리굴적 기념탑, 간월로 천수만과 접목시킨 어업과 매저종합관광단지를 조성할 계획이 있으며 간월도항도 타기능항으로 개발할 계획이 있다고 합니다. 간월도항에서 간월암으로 연결된 계단을 오르면 곁으로 작은 섬 위에 간월암이 있는데요. 조선초 무학대사가 작은 암자를 지어 무학사라 부르던 절이 자연 퇴락되어 회사된 절터 위에 1914년 숭만공대사가 다시 세우고 간월암이라 불렀다고 하는 암자입니다. 이곳에서 수행하던 무학대사가 이성계에게 보낸 어리굴젓이 궁중의 진상품이 되면서 이 일대는 어리굴젓이 유명한 곳이 되었습니다. 법당에는 무학대사를 비롯하여 이곳에서 수도한 고승들의 인물화가 걸려있으며 이 암자는 바닷물이 들어오면 작은 섬이 되고 물이 빠지면 길이 열립니다. 이곳에서 보는 서해 낙조가 장관을 이루어 많은 관광객들이 찾아오는 곳인데요. 특히 사진작가들에게는 성지 같은 곳이지요. 오늘도 많은 분들이 해너미를 보려고 왔는데요. 여기저기 기대어 무엇인가를 열심히 기도하는 모습이 내 마음 같아서 짠해집니다. 영상 질감하시고요. 다음에 또 좋은 영상으로 만나겠습니다. 감사합니다.